巨大な心臓壮大な大聖堂モンド人がこれらを作るのにどれだけの資源とエネルギーを費やしたことかしかしそんな贈り物を受け取った風神は一体どれほどの見返りを渡したというのだ信仰は見返りを求めないものだろう<笑>神がそれでいいと思っているのなら何も言うまいしーもうすぐ大聖堂に着くんだから風神の悪口はやめといた方がいいぞそれに風神も実はあうえとな何でもない俺は元から大聖堂に入るつもりはないシスターと話す役目は貴様たちに任せるえ貴様はモンド城の栄誉騎士だ深く信頼されているこの役は貴様が適任だろうそれに俺が行けば警戒されるのが目に見えているしなああそれに小さいのが言うように俺はいつだって教会に対し不都合なことを言いかねない信仰を拒む者が信仰の地に入れば待っているのは災いのみ俺は一度も神に恩恵を受けたことがないそして今と未来においてもその必要はないさあ話せることは全て話した俺たちがここで立ち話をしている間にもアビス教団は動いているそっかじゃあ2人で聞いてみようそれと汚れた逆さ心臓については教会の人間に言わない方がいい心臓のこととなればセピロス教会も黙ってはいられないだろうしかし奴らが手を出しても邪魔になるだけだそれに誰であろうとアビスと関わったら最後いい結末を迎えることはない栄誉騎士こんにちは元気にしてた今日はどうしてここにあ先に言っておくけど天空のライアーは貸せないからねどうやら現実はバレてないみたいだなオイラたちは情報収集に来たんだ最古の幸運期って聞いたことあるか幸運期さあ何に使うものうわーやっぱり知らないかじゃあ質問を変えよう教会は過去に七天神像をなくしたことはあるかえあなたたち歴史について聞きに来たのすごく意外とっても昔のことだからそのことについて話す人はもうほとんどいないんだけど遠い昔確かにとある七天神像が一夜にして消失したことがあるのそれも何の痕跡も残さずにね当時教会にいる人たち全員で捜索したらしいんだけど結局見つからなかったんだって後にこの怪奇事件は失われた七天神像って呼ばれるようになったのうーんやっぱりやっぱりな、なんでもない他に何かあるかその、変わった出来事とかバーバラには悪いけどまだ心臓のことは話せないバーバラの安全のために変わった出来事えっと教会に記録されてるものだとボー君の遺恨とかかなでも時期的にはその七天神像とはあまり関係ないかもボー君の遺恨その変わった出来事は今では風流廃墟と呼ばれるようになった旧モンドで起こったのあの時はすごく危険だったんだって誰かがそこに近づくと天から火の玉が降り落ちてきたらしいよ天から火の玉それは怖いな
当時の人々はそれを竜巻の魔人の呪いだと思っていて暴君の遺恨と呼ぶようになったのその奇妙な現象が1年続いたんだけど解決できなくて結局時間が経ったら自然と消失したんだってうん後になって教会も暴君の遺恨と竜巻の魔人の関係を否定してるのだって竜巻の魔人は火の玉を吹けないものあの災いはおそらく他に原因があったんだと思うけどこのことは多分失われた心臓と関係ないかな他の変わった出来事については私も知らないよわかったありがとうありがとう何やらまた面倒ごとの気配がする言葉が聞こえたわねあロサリアさんこんにちは騎士団を探してるなら無駄足よあの魔物たちがまた現れたのあの魔物たち風魔竜の混乱に乗じてモンド城に攻め入ろうとしてきた魔物のことよそれってアビス教団のことじゃないかあいつらが現れたのかええすでに放浪寮に集まってるわ狼たちもピリピリしてるもしかしたらアビス教団はボレアスの残魂を狙ってるのかもしれないわね目的に関しては私もわからないけどジン団長がすでに向かっていて私も裏で動く予定よじゃじゃあ私も行く君は教会に残りなさいジン団長からのお達しよ聖職者としての本職を忘れないようにででもあなただって聖職者でしょおおいらたちもジン団長の手助けに行くぞ分かった栄誉騎士がそこまで言うならでもお願いだから気をつけてね風神の加護があなたたちの安全を守らんことなるほどアビス教団に新たな動きがあったと汚れた逆さ心情と関係があるのかもしれない俺たちもそこに向かおうでもアビス教団は放浪寮で何がしたいんだまさかトワリンの時みたいなことをうんもう災いは起きてほしくないぞいやそれはない鎮圧されたオセルとは違って魔人アンドリアスはとっくに死んでいる今放浪領を守っているのはただの残魂だアビスの使徒がその残魂を標的にしたのは風神の眷属から情報を聞き出そうとしているだけかもしれないあやっぱりアビス教団の魔物がいるぞ油断するな行くぞ。近づくほど敵の数が増えるか<笑>実に教団らしいおう行こう俺はここにいようえどうしてだモフモフした生き物が怖いのか狼とは関係ないかつての魔人が七神に仕えてるのが気に食わないだけだそのような行為を認めるつもりはない無論話す気もないそれにこういうのは貴様の得意分野だろう俺にはできない神は当てにならない俺の個人的な意見だと思って聞くがいいいいか神に対していつどんな時でも警戒を怠るな奴らを信じきるなそして散奪や強行の道にも落ちるな
たとえ貴様が退治したあの憎き敵であっても神を信じるなとか強硬の道に落ちるなとか矛盾した考え方だよな結局ダインは七神を憎んでるのかそれとも守ってるのか<笑>過去の教訓だ最後に事実を一つ教えてやろうカーン・ルイヤは神によって滅ぼされた国そしてそれがアビス教団が七神の国を滅ぼしたいと思っている理由だ話はここまでだ今は優先すべきことがある俺は残りのアビス教団を片付ける貴様も手っ取り早く終わらせろことが終わったら放浪寮の入り口で合流だおあもう行っちゃったぞ本当におかしな人だなあお,お前も見知らぬ神のことを警戒してるもんなリーユへのゲーセン儀式の時もダインと似たような選択を取ってたしまあお前も大変だな栄誉騎士パイモンどうしてここにあ,あ神団長無事でよかったぞロサリアからここで戦ってるって聞いたから火星に来たんだそうか感謝する今回の暴動は通常のものとは違うアビス教団が放浪寮を囲い始めている私も兵を向かわせているところだそして放浪寮を偵察していたところ君たちに出会ったんだロサリアが言うには奴らの標的はボレアスのようだしかしアビス教団とボレアスに一体どんな関係が単純に面倒を起こしたいだけなんじゃないかほらアビス教団はトワリンにもちょっかいを出しただろ風神の眷属にもう一回手を出してもおかしくないと思うぞ確かに一理あるとにかくこの辺り一帯の脅威は全て私が引き受けよう栄誉騎士君は王老のもとへ向かって状況を確認してきてくれないか魔人の残魂めったにお目にかかれないが君はそれに会ったことがあると聞いた君が適任だと私は思ううん気をつけてくれ後のことは任せたセピロスの栄誉騎士あそこ見ろレザーだあとはアビスの死と。ここはお前を歓迎しない<笑>残魂の狼にも跡継ぎを守る習性があったとはな防衛のためかしかしその実力魔人の足元にも及ばぬ我々に服従すれば神に匹敵する力を得られるだろう過去のようになそれこと何の儀式だ苦しそうだぞトワリンの時と同じ腐食か狼は屈しないでもこれ以上は何度やろうと無駄なあがきだアビスに使えよ熱々でしょ姿を見せよオフアビスの潮なりシンパン
left you over here. Right. <laughs> <laughs> All right. Let's go check ありがとう。いいところに来た。こんな俺も罠に気づかなかった。それてアビス教団は試練を利用して、オーロを呼び覚まし、腐食しようとしたってことか。ありがとう。俺の爪もっと強くなる。お前たち危険な匂い辿ってここに。いや、俺たちは話を聞
れって最古の幸運期はムンドに来たことがあるってことだよなしかも最古の実力は他の量産型の遺跡集英よりも大分強いものみたいだでもこの話によるとオオカミの試練で損傷してるみたいだな役に立った大助かりだありがとうオイラたちは重要なことを調べに行くぞアビスの使徒が離れたとはいえ教団の攻撃はまだやんでないからお前たちも気をつけろよふん<笑>もっと危険な匂いあるお前たちも気をつけろすごい情報が手に入ったな早く大イに知らせようそうだ大イは神団長に会ったか見かけたが会わないように避けた彼女は志賀騎士であり代理団長でもある俺を警戒している気をつけなければ彼女の調査対象になってしまうだろうところで魔物は片付けたが情報はなかったそっちは何か収穫があったかなるほど<音楽>これで最古の幸運期の全貌も少しはつかめるだろうえ本当か王老から聞いたことだけでそれだけではないもっと全体的に考えた上で出した結論だ例えば貴様たちが教会で聞いた歴史についてそうだそのシスターから聞いた暴君の遺恨に関する事件だの遺恨は放浪量から逃げた機械が発射したミサイルなんだオオカミの試練で損傷した後さまよい続けて旧モンドの廃墟までたどり着いた人が近づくとミサイルを発射してたけどある日ついに壊れてその天から降る火の玉もなくなったんじゃないか当時のモンドの人はあまり遺跡守衛を見たことなかったから暴君の遺恨って呼ぶようになったんだと思うぞどうやら次は風流廃墟と呼ばれるあの場所に行って詳しく調査する必要があるようだうんそれはどういう意味だそれってああ分かったぞあの高等に居座る守衛は確かに印象深かったなこれだよなよし元素資格で見てみようぜ<笑>おーどうだ何か分かったかしてるのかな方法の問題だ幸運期に元素資格を使っても意味はない動作のエネルギーが元素ではないからだ俺が試してみようアビスの人がずっと探していた最古の幸運期の目だ今まだ残っている遺跡守衛は全てこのプロトタイプのレプリカその戦闘力は計り知れないプロトタイプ難
かしい単語だな関類屋の用語かアビス教団の思惑通り目を汚れた逆さ心臓の手に置けば渦の魔人オセルの死体をつなぎ機械魔人を想像することで天空の島にあるカムクラを揺るがす力を新たに誕生した魔人に与えることができるはあじゃあこの目はどうするんだいや俺が保管するえダインそれを使って悪いことを企んでたりしないよな疑いたければ好きにしろ俺はその力が利用されないために確保する必要がある他の場所に隠しても見つかる教会も信用できないおおうそれだけではない不安要素を残さないようあの汚れた逆さ心臓を処理しておく必要がある教会に介入させるつもりはない俺たちだけで終わらせる処理とはつまり破壊することだ破壊あの七天神像を価値のある文化物だぞ本物の神がああえっ、ー、とバーバラが知ったら今度こそ失神するぞふん<笑>七神のものを俺が守る義務があるのかあの遺跡へ戻って逆さの心臓を破壊するそれに運が良ければアビスの死ととも会える俺がいれば今度こそ奴は逃げられないはいまさかまたここに戻ってくるなんてやっとのことで逃げ出したのにまた自分から入るのかオイラたちみたいに勇敢な冒険者はテイワット大陸でも希少だと思うぞあの不気味な心臓を見つけるには前に逃げてきた道をたどっていけばいいはずだよなよしじゃあ出発しよう警戒はとこだよあぼいTo glide through this? Oh god. <laughs> oh, you're an asshole. You can't. <laughs> you can't cling to the walls. All right. I don't know what those things will do to me. Jump. Oh, my God. Took off a big chunk of health. No, I had a tweet. I owed on. はい、吸いたい。実に不快な部屋だ。貴様の言う不気味の意味が理解できた。やっぱり怖い。気をつけろ。汚れた逆さ心臓に毛をされるな。アビスの死ともここにいる。やはり感がするどい。相変わらずしつこいな教団の敵ダインスレイブよその体から漂う恐ろしい血なまぐささ漆黒の悪夢からのものかそれとも<笑>なるほど実に危険だこの腐敗の匂いよく知っているどうやらお前も
我々と同じ危険なものであるようだしかし教団以外の危険は檻に閉ざされているはずちその下腐敗しきっているようだな切り落とすアビスに使えよ見せよオーズの残響な伴奏の頂点へと狂乱の波は満ちた世界は
ルを知ってるのか<笑>ホタルまた会ったなどどういうことなんだダインが妹さんの名前を知ってるぞソラその人と一緒にいちゃダメその人は私の敵ホタルこれは言わなきゃいけないことなのソラダインと一緒に私をアビスを阻止しないでその人ダインスレイブは最後のカーンルイヤ宮廷親衛隊真っ向の剣500年前彼はカーンルイヤの滅亡を阻止できなかったその時に不死の呪いをかけられ荒野をさまよった彼が守ろうとした民がアビスの怪物になるのを見ながらダインがカーンルイヤ人だって500年前に滅びたあのカーンルイヤ人それに民が怪物になるって今のアビス教団はカーンルイヤと関係があるどころかカーンルイヤの移民だったのかうえいダインはお前の敵って何が何だかわからないぞい,いえうんもちろん空がいる場所が家だよでも私はまだ空と次の世界に行けない少なくとも今はできないアビスがカムクラを下す前にまだ天理との戦いが残ってる聞いてソラ私はすでに一度旅をしただからソラも私と同じように終点にたどり着けばこの世界のよどみを見届けることができる私たちはいずれ再会する急ぐことはないよソラ待つだけの時間が十分にある<笑>私たちには十分時間がある。
アビス教団と対峙しているそれってお前の妹さんが言ってたダインは私の敵って意味だよなでもアビス教団の怪物が当時のダインが守ろうとした民ならどうしてダインはアビス教団と敵対してるんだそれに一緒に探してた妹さんもどうしてアビス教団に協力してるんだろうおうそうだなひとまず元気出していこうぜオイラたちの旅は終わってない出発しようこんな嫌な場所から出て日差しのさす明るい地上へお前の妹さんが終点にたどり着けって言うならたどり着いてやろうぜ旅人一緒に行こう